Ons gesels oor die jagbedrijf in Zuid-Afrika. Dries, Kelly het vir ons die voorwaardes vir volhoudbare benutting gegeen en jy wil graag daarop reageer. Ek, ek, ek denk, die, die punte wat sy uit het een sit, is baie geldig. Maar ons moet ook ver, verstaan dat baie dinge het verander. Die hele samenleving verander. On, ons model in Zuid-Afrika het verskrikkelijk verander. Mm. Uh, die toepassing in, in natuur, wildernis areas, uh, precies, ek stem 100% saam. Maar wanneer by privaat eienaarskap kom, dan is daar indringing op, op die eienaarse reg. En ek denk ons moet versichtig wees uh, hoe ons dit benader. Ons kan nie voorskrywend wees. Uh, ons moet baie versichtig wees om daar respect uit te oefen. En vir mense te sê, weet jy wat, jy het jou eiendom en dit is, is, is levende haven. Uh, en mense sien dit nie dees daar daar. Ons wild het ons geteel in Zuid-Afrika. Mm. Dit is ook om ons ons success story so behaal het. Uh, dit is achterreinings. Uh, dit, ons sal nou die terminologie uitkom, captive bread. Ja. Uh, meeste van ons wild in Zuid-Afrika is captive bread. Ja. En ons moet realisties wees daar rondom. Ons kan nie die vergelijk met die, met die rest van Afrika soks nie. Maar dit is natuurlijk een van die grootste kritieke punte is captive bread. Nee, Boel, het ons genoeg ruimte as ons privaat eindom het. I'm always amused by this uh, sustainable use concept. It's, um, you know, if there are too many elephants, we shoot the elephants. If there are too many peoples, we shoot the elephants. And it's all in the eye of the beholder. And uh, the elephant in the room is population growth. And, um, and yes, ownership is the problem. Um, we've commoditized uh, wildlife. We used to the concept of mineral rights in South Africa being nationalized. We used to the concept of water being nationalized. Our environmental legislation is entirely schizoid mm. in that it's unable to clarify what it sees wildlife as. Yeah, and and wie behoort ons wild? Well, it's it's if it's not fenced, it is res nullius, it belongs to no one. But what happened in South Africa in the 60s and later it was adjusted in the early 90s, the, the fence legislation came into being which created the private ownership of game, mm. which is very few countries in the world actually have private ownership of game. It's usually seen as a, a public asset. Um, but South Africa hasn't taken that leap and the legislation is confused. And, and game farmers and, and, and hunting enterprises trade on the fact that our legislation gives private landowners this public asset. And, and in my view, it is the tail end of the last colonial asset strip that's happening across Africa. Mm. And yes, there are some species that have done well. There are people that have 1,500 rhinos on feedlots. Um, I don't believe they add anything anything to conservation. Um, they grow these color morphs, they grow these uh, physical morphological changes in animals. They have absolutely no value to conservation. And, and I think we've, we've kind of lost our direction mm. in what we're trying to do with conserving wildlife. Can you just react to that? We don't have a lot of time. Um, I agree and you know, I think what the privatisation has led to is a situation that we spoke about now where what is wild and what is captive. And I think it is pretty clear what is wild and what is captive. And there is this gradient between, between wild and captive. We have everything in between. But I think there are some pretty clear definitions as to what constitutes a wild animal versus what constitutes a captive animal. And certainly when the animal is being bred in a cage where it's reliant on humans for its everyday needs like food and water, then it's definitely a captive animal. Um, whereas on a game farm, we say it's maybe 2,000 hectares in size and we've got some impala and we provide them with water and maybe in winter we provide them with food. But for the rest, they're free to use the habitat and to breed as they want to. That was certainly qualifies a wild animal mm. in my eyes mm. or somewhere along that wild to captive spectrum. Um, and I think we use the situation that we have in South Africa with this captive to wild continuum to hide behind and to say, well, everything is captive to some degree, rather than facing it head on and saying there are quite clear criteria and we can use those. Mm. But I think we rather hide behind it rather than facing it head on. And that's Dries, unfortunate. Mag dit jou blij? Want jy yeah, is... Yeah, glad Dan verstaan ek nou helemaal verkeerd. Ja, ek denk die, 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 die groot ding, en dit, dit, dit kom weer eens uh, uit wie sy opinie, en wat is die verwijsingsraam wat ons naast sit en kyk? Ja, maar ek wil uh, nou nog mooi verstaan, er wild en gevangen. Well, nou, die, 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 a, a rooibok wat op 1000 hectare geteel word, is nog in, toch een gevangeniskap. Mm. Daar is een heining om. 
Dus en dis is waar hier die verwarring kom van free range, free roaming. Nog niemand kan vir jou een definitie gegeven wat hulle het. Allemaal het alternatieve idee daar rondom. Oké, okay, maar dan verstaan ek, ek moet jou nou verstaan, so jy bedoel, jy bedoel, die, die, die gevangen moet eindelijk een positieve term raak, want die ruimte is so groot. Dis hy. Okay. En niemand verstaan hoe groot is, is, is die speciale territorium van die specifiek. Elke dier gaan verskil. Elke dier gaan sy eie territorium mee. En ja, ek sê my saam, as, as die, dok, uh, die dier in een hok geteel word, in een klein area, dit is captive bred, 100, dit verstaan ons weide. Maar hierdie grijs area is wat so deerkom. Mm. En ek, ek dink nie, ons kryp daar da, da weg nie. Ek dink die groot ding is, en net op drukking wat, wat dokter Smits vroeger gesê het is, as ons gaan sit en kyk, waar die boer dieren gevat het, wat bedreigde species was, wat amper uitgesterf het, ons gemiddelde wil, niemand weet dat die blesbok uh, amper uitgesterf het nie. Maar as gevolg van boerderij, as gevolg van die wildboer, is hy van uitsterving gereed. Die swartwille bees, hy het nou so, so genoem oor ons uh, Renoster. Die reine successtory in ons land, is een ongelooflik successtory. Die feit dat een boer nou, uh, klompie van hulle by uh, in bewaring het, 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 ek dink die omstandighede het het gedreigd aan het toe. So ons moet goed nie so vereenvoudig uh, om te sê, dit is, 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 is kat en draai nie. Dit, da, da is baie ander aspekte wat in afgeneem word. Ja, maar as ook een lelike kant van die story waar geteelde tiere uitgevoer word na China, wat nou rechtig eindaardig begin klink, Nee, jy weet bykie meer daarvan, Kelly. Ons blij net gaan ingeskakel, ons gaan wel na weer verder gesels, net hierna.